Hier ist das mehr oder weniger erste deutsche Internetfernsehen mit dem Tagesimpf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dito. Die Große Koalition hat sich auf Postmindestlöhne geeinigt. Rechtzeitig vor Weihnachten steigt nun die Wahrscheinlichkeit, dass auch Briefe mit Geld beim Empfänger ankommen. Der Gesetzgeber reagiert damit auf die zum Teil harten Arbeitsbedingungen bei der Postauslieferung, gerade im Winter. Mit der Forderung nach einem Gehstock mit Ventilator für alle Briefzusteller konnte sich die SPD in den Verhandlungen allerdings nicht durchsetzen. Die Bundesagentur für Arbeit muss immer weniger Arbeitslosen zahlen. Denn die Arbeitslosenzahlen sind erneut stärker gesunken als die Vermittlungschancen. Vor allem im Maschinenbau sind Vorarbeiter und Auftragsbücher randvoll. So fand auch der ehemalige Künstler Eric Feng eine Anstellung, dessen surrealen halbmechanischen Zeichnungen und Animationen den Arbeitgeber gleich überzeugten. Und auch in der Baubranche setzt man zunehmend auf die Umschulung arbeitsloser Künstler, um den weiter steigenden Personalbedarf auf Baustellen zu decken. Der Bahnvorstand hat sich mit der Gewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Was? Ach so. Mit den Gewerkschaften Transnet und GdBA. So wurden streiksüchtigen Mitglieder abgewendet. Reisende müssen sich daher vorerst nicht auf das Fahren per Anhalter einrichten. Wie etwa in den USA, wo der Amerikaner Cody Smart per Anhalter 20.000 Kilometer quer durch die Vereinigten Staaten gereist ist und dabei sehr gefährlich lebte. Gesund leben in den USA, neuesten Studien zufolge, allerdings nicht mal die Präsidenten. Deren Gesundheitszustand lässt sich seit kurzem auf einer öffentlich zugänglichen sogenannten Website von jedermann einsehen. Zumindest der physische. Insgesamt 326 deutsche Stromanbieter haben mittlerweile angekündigt, den Strompreis zum 1. Januar 2008 zu erhöhen. Experten empfehlen daher, den Adventskranz ganzjährig einzusetzen. Die Umweltorganisation Greenpeace fordert die Menschen außerdem dazu auf, grundsätzlich stromsparende Leuchtmittel einzusetzen. Zudem rät in diesem Zusammenhang unsere Nachrichtenredaktion, Koch- und Rezeptvideoseiten wie Foodtube und Juicing a Lemon zu besuchen, da passende Meldungen zu diesem Thema leider fehlten. Gestern begann in Jönköping in Schweden das das größte Jungfrauentreffen der Welt. Allein im letzten Jahr nahmen über 10.000 von ihnen daran teil. Die oft auch als LAN-Party bezeichnete Dreamhack 2007 beschäftigt sich vor allem mit den Themen Internet und Computerspiele und kann über mehrere Live-Webcams von Artgenossen auf der ganzen Welt mitverfolgt werden. Experten empfehlen den Teilnehmern von Zeit zu Zeit Webseiten wie Joy of Tech oder PC Weenies zu besuchen, um die ganze Sache mit dem Computer nicht ganz so ernst zu nehmen. Und jetzt die Wettervorhersage für Samstag, den 2. Dezember. 2090. Die kann uns wenigstens keiner widerlegen. In Portland ist am Nachmittag mit anhaltendem Plüschtierniederschlag zu rechnen. Stellenweise fallen dort bis zu 20.000 pro Eishockeystadion. Ansonsten ist es aber überall sehr heiter und beschwingt. Grund dafür ist das Hoch Lollipop, das farbenfrohe Bilder zu uns bringt. Wir melden uns wieder mit dem Ehrensenf am Montag mit Christine Henning. Thema darin Linktipps. Tschüss. Das sagt man nicht. Oh, sag mal, muss jetzt nicht auch los? Wieso? Fährt man ja ewig nach Schweden. <lacht>